Depresija je jedan od onih velikih problema modernog čovjeka. Mi danas smo dakle svjedoci izuzetno velikog porasta zapravo osoba koji imaju problema sa psihološkim dakle, aspektom, specijalno sa samom depresijom. I mi kada govorimo o depresiji, neki ljudi opisuje kao život u crnoj rupi ili osjećaj predstojeće propasti. Drugi se osjećaju beživotno, prazno ili apatično. Muškarci se posebno mogu osjećati ljutito i nemirno. Kako god osjetili problem, ako se ne liječite, ovo može postati izuzetan zdravstveni problem. A ono što mi danas apsolutno znamo, osobe kada imaju recimo nekakvu vrstu depresije, koju traju recimo do 3 mjeseca, ova vrsta depresije se puno jednostavnije liječi. Jer mi onda nju nazivamo akutna depresija. Isto tako kada depresija traje dulje od 3 mjeseca, pošta je nažalost kronično stanje koje se puno teže liječi. U današnjoj emisiji ću vam dati jedan izvanredan prirodni lijek za koje nećete vjerovati da ima nevjerojatnu mogućnost prirodnog smanjivanja depresije i puno drugih ozbiljnih stanja. Mi kada govorimo, depresija se razlika od osobe do osobe, ali postoje neki uobičajni znakovi i simptomi. Važno je zapamtiti da ovi simptomi mogu biti dio normalnih padova u životu. Ali što više simptoma imate, to su jači i duže traju, to je vjerojatno da se nosite sa samom depresijom. I ono što dakle možemo reći, postoje određeni simptomi koji mogu vama dakle ukazivati da ste jedna od tih osoba koja ima dakle ovu vrstu psihološkog problema. I kada imate samu depresiju, prije svega ćete e, kontinuirano imati osjećaj tuge, tjeskobe ili, vamo reći, praznog raspoloženja. Osjećaj beznađa, pesimizma, osjećaj krivnje, bezvrednosti ili bespomoćnosti. Apsolutno gubitak interesa i zadovoljstvo u hobijima ili aktivnostima. Smanjena energija, os, osjećaj umora, usporenosti. Apsolutno što možemo reći osobe koje imaju samu depresiju, Apsolutno svakodnevne aktivnosti izuzetno teško obavljaju. Imat ćete problema sa spavanjem, imat ćete problema sa uh, prehranom. Često možete imati preko, ne, zapravo prejedanje pa dobivanje na prekomjenoj tjelesnoj težini ukoliko imate samu depresiju. Ali isto tako možemo preći na onu drugu perspektivu kad jednostavno vam uopće nije do hrane. Osobe kada imaju dakle, depresiju u najgorim situacijama, čak razmišljaju o smrti i samom bojstvu, apsolutno trajni fizički simptomi koji ne reagiraju na liječenje su glavobolje, probavni poremećaj i puno drugih perspektiva. I ono dakle, što mi danas uvijek dakle, znamo, želimo sve ove ovakve situacije prirodno liječiti. I danas ću vam preporučiti jedan izvanredan prirodni lijek, kojeg mi danas nazivamo leciti. Dakle, lecitin čini čak 30% težine mozga i 73% masti u jetri. Naziv lecitin je nastao iz grčke riječi letikos, koji se odnosi na njegov izvor žumanjak. A otkrio ga je francuski kemičar Maurice Gobli 1850. godine. I kada govorimo o samome lecitinu, a njega ćete mi lijepo shvatiti da je on specijalna vrsta lipida, ja vam reći takve masnoće koja svaka stanica našeg tijela ima. Dakle, bez lecitina naše stanice u organizmu ne mogu funkcionirati. I specijalno danas govorimo o stanicama našeg mozga. Apsolutno stanične membrane koje reguliraju prolaz nutrijenata u stanice u velikoj mjeri su sastavljene od lecitina. Zaštitni sloj oko mozga je sastavljen od lecitina, isto tako mišići i živci u svom sastavu imaju velike količine samoga lecitina. I kao što sami naravno pretpostavljate, problem sa depresijom je problem sa funkcioniranjem mozga, centralnog živčanog sustava i sami živaca. I tu veliku ulogu ima sami lecit. Jer moguće da vi čak imate depresiju, a da imate kroničan nedostatak lecitina u vašem organizmu. Lecitin se u najvećoj mjeri sastoji od vitamina B skupine, koji se naziva kolin. Također u svom sastavu ima alfa, linolnu, kiselinu i inozito. Iako libit može se otapati i u vodi. Ovaj čudestan nutrijent sprečava aterosklerozu, štiti srce i mozak, potiče zdravlje i jetre i pomaže bolje apsorpciji vitamina A u samim cevima što apsolutno nećete vjerovati. Dakle, vi kada uzimate sami lecitin, 
prirodno smanjujete stres, depresiju, anksioznost. Smanjujete rizik od nastanka demencije, isto tako značajno smanjujete rizik od nastanka srčanog i moždanog odara. <gled> Biće biti bolja perspektiva. Savršene za funkciju jetre, savršene za funkciju vaših bubrega. Isto tako lecitin možemo reći da je posebno izražen kod osoba koji se bavi sportskim aktivnostima jer potiče snažnu neuromuskularnu inervaciju. Ima antioksidativno djelovanje, čime čuva stanica od prije vremenog starenja. Obnavlja površinski zaštitni sloj epiderme i potpuno se ugrađuje u stanice kože, pa se često upotrebljava u kozmetičkoj industriji. Ono što mi često za lecitin kažemo da je hrana za mozak. Evo to ćete me lijepo zapomniti. Lecitin, hrana za mozak, sve probleme vezanog uz dakle, psihološki aspekt, vama će lecitin pomoći. I puno toga dakle, nama lecitin može ja, zapravo svakodnevici pomoći za zdravstvenih perspektiva. Dakle, vi kao takav lecitin apsolutno možete koristiti uz određene vrste namirnica. Ono što možemo i tekako reći, žumanjak, organska soja, organska jetra, govedina, cvjetač, naranđa, kiki, riki, e, orašasti plodovi, sjemenke, često u svom sastoju dakle, imaju u lecitu. I to ono, želite konzumirati dakle, namirnice bogate sa lecitinom, ukoliko želite prevenirati depresiju i sve ovo ostale druge bolesti, a ako to niste u stanju, uvijek možete kupiti preparate od samoga lecitina, danas super jednostavno u dućanima zdrave hrane ili putem internetskih dućana zdrave hrane, super jednostavna perspektiva. Pa zašto, moji dragi gledatelji, ne bi pokušali uzimati lecitin da prirodno riješite depresiju? I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.he. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti, korištenje biljaka u liječenju, naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove u savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.